today, this MJ. Right now, we are here on the pilot 2021 Kapihan of Arta. And with us is the Director General of Anti Red Tape Authority, no other than Attorney Jeremiah Bellica. Thank you very much. Uh, of course, I would like to greet. Uh, the Arta employees uh, for uh, a uh, very happy third anniversary. This day being the third uh, year of the existence of uh, Arta. Uh, by the way, uh, Secretary Jeremiah Matelika just arrived, sir. Uh, and this, uh, I just greeted uh, our audience and to our audience, uh, good morning to everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong uh, pagdalo sa napanghalagang uh, araw na ito sa ARTA at to my uh, partners in ARTA, the other secretaries, uh, Yusek uh, Paloy, Yusek Nes, uh, Yusek Doy, magandang araw po sa inyo. Uh, kami lamang po'y nanggaling din sa Quezon City. Ngayon lamang uh, para um, tingnan ang kanila pong business one-stop shop. So, alam po natin na sa araw na ito ay pinakailangan lahat ng mga LGUs po ay magbigay ho ng pagsusukan ng, ng report sa ARTA sa kanila pong compliance sa kanilang uh, electronic business one-stop shops. So, ito po ay uh, sa visa ng Republic Act 11032 Section 11 at sa matinding uh, tulak ng ating Pangulo na to put everything online. Ano, uh, during the last uh, State of the Nation address, the President did mention uh, specifically no, ARTA, DBM, DILG. Yan ang sinabi ko dyan. To make sure that services uh, would be already online. So, we hope that uh, all of the local government units would also hit the call with us uh, but at any rate, uh, ARTA would be conducting, uh, and it's already you know, starting to conduct uh, audit on the compliance, compliances of uh, the local government units. Thank you, Bob. Seth, um, to begin, let's um, present our... Uh... Ano na ba ang ating ginagawa ngayon? So, tingnan po natin ang second slide. So, hayaan niyo po ako na magbigay ng mabilis na summary ng mga major ng mga programa po ng Anti-Retic Authority itong mga nakalipas na tatlong taon. So, next slide please. So, the first is uh, on the business one-stop shop. No? So, ang akin po nabanggit kanina. Uh, in line with the goal ng streamlining ng ating pong gobyerno, we have encouraged and also pushed the local government units and also the national lo national government agencies to set up their one-stop shops. Ang ARTA po ay patuloy na nagkagaroon ng mga surprise inspections. Katunayan, noong January po ay inubos po natin lahat ng mga local government units sa NCR at karagdagan pa ang ibang mga nasa Region 4 at uh, habang ilang ang ibang mga LGUs naman ay tinulungan tayo ng DILG no, na ito'y tingnan ang kanilang po compliance. So, kami rin po ay tinutulang ang automation ng mga government services para pasimplihin at gawin ng mas komportable ang mga transaksyon. So, ang mga local government units are also mandated to automate their business permitting and licensing system as of today, which is today is the third year of the uh, full implementation po ng or effectivity ho ng patas. Uh, to give you a um, update, as of May 31, a total of 500 local government units are already utilizing the IBPLS or the Integrated Business Permitting Licensing System that is being provided by the government through the DICT through the help also of ARTA. So, gusto ko malaman na meron ng, ng bawat isa na meron po tayong libre na software na ibinibigay sa mga uh, local government units. Kaya wag ho kami bibigyan ng dahilan na wala silang budget. 
Okay, so kailangan sa kanya kung meron there's a will, there's a way. No? So meron din po tayong uh, inilunsad na National Business One Stop Shop last year na ito po ay sort of mixture ng ating full automation na gusto mangyari at ng partial ng, ng manual process. No? So kasi po uh, yung central business portal na aming nung inilunsad this year din ay uh, full automation po yan uh, ng mga ahensya na dinadaanan para sa business permits. Uh, subalit, so uh, at the interim, no, meron po tayong national business one-stop shop na itinayo po dyan sa uh, PICC. No? Sa second floor po, malapit po dyan sa, sa may SEC. So last year po yun, February 20, 2020, bago ang pandemya. Unfortunately, nung nagkaroon ng pandemic, eh, bawal po pumasok doon. Uh, pero, nahilabas naman po natin ang ating central business portal in the beginning of this year. So, next slide, please. So, now, uh, as I mentioned, the central business portal is now operational in its first phase. So, along with the other key agencies, we did launch the central business portal on January 28, 2021. Uh, it is actually a central system that receives application and where other digital transactions can be conducted. Kung meron hong central station ng tren, ano po, sa ibang bansa, isipin nyo na lang ho ang central business portal, e portal to, pintuan. Pintuan ng lahat ng mga gusto magnegosyo, dyan ka papasok sa online platform na yan. Yan ho ang vision ng central business portal at ito po ang nasa batas. Uh, gusto kong sabihin mo sa atin, this is really what is happening and it is what it, uh, put, would, would continue to happen in the coming days. No? Because it is actually provided by Section 13 under the RA 11032 yung bago pong Artalo. Okay? The first phase po ay nilunch po namin covering ang starting a business. Kung gusto mo magsimula ng negosyo, naroro ng SEC, BIR, SSS, Field Health, Pag-Ibig, nakakapit na rin ng ibang ilang mga LGUs katulad ng Quezon City, Valenzuela, Paranaque, at uh, yung iba pong mga uh, gumagamit ng IPPLS. I think uh, may mga munisipyo na rin ho na nakakapit na rin po dyan. Next slide. By the way, bago ko po uh, i-discuss ito, yung Central Business Portal, gusto ko natin i-reduce yung dating 33 days na pagsisimula ng negosyo sa lima o anim na ahensya into one day or less. Ano po? Sa ngayon, kini-finish up lang muna ibang mga agencies yung kanilang online payments pero naroon na po tayo siguro approximately around mga five days, three to five days na lamang. Napakalaking talon pa rin improvement from the 33 days. But once all of the digital payments are already done, then uh, we will be able to achieve uh, our goal. Next is the Nihimaya Program or the National Effort for the Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agencies. Ito po ay flagship program po namin sa Antiretive Authority dahil naniniwala po kami na marami po tayo maaaring magawa kung mag magkakaroon po tayo ng collaboration sa iba't ibang mga ahensya para labanan po ang mga mababagal na mga bureaucracia sa ating gobyerno. Sa pamamagitan po ng programang ito, tayo po ay nakikipagtulungan ng ARTA ang siyang namumuno at pinagsasama-sama po natin ang pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya uh, para magkaroon ho ng united measure, no, ng, ng uh, tinatawag natin ng harmonized efficiency measures para streamline natin sila kada sektor. Kasi iba po yung streamlining ng kada ahensya Iba na naman yung streamlining as a entire sector. So makita mo natin na ang program ni Maya ay nagsimula po last year. Nung amin po inilod sa dito last March. Uh, 52 weeks po ang uh, running time po na to. So natapos po tayo sa ating first cycle. Uh, meron po limang sektor na atin po tinarget dyan. No? Ang telecommunication sector para mapabilis po ang pagkatayo po ng mga tactore at towers. Second po, as yung logistic sector para mas mapabilis po ang uh, transportation ng ating mga goods and services. 
uh, ng mga goods, uh, lalo-lalo na sa mga trucks. Uh, pangatlo is yung sa food and pharma sector na para mapabilis po ang uh, aplikasyon ng mga nagnanais magkaroon ng license to operate na, na magpoprovide po ng gamot at pagkain. At syempre, kasama po dyan ang energy sector na ang ARTA po ay in a supporting role po doon sa steering committee ng uh, electronic virtual one-stop shop. No, meron pa ako nalimutan ang housing sector na pinamumulungan po ng ating uh, USEC uh, DOI Green Gas. So, we have had some significant accomplishments, achievements po ang ating pong bansa under the program ni Himaya. Ang una po na yan, next slide please. Sa una pong taon, no, ito nga po sinasabi natin, dito po sa tatlong sektor na yan, no, makikita po natin na tayo po ay nagkaroon ng significant reduction. Dito po sa Connectivity Telco, Telco Towers, uh, alam po natin ang ating pangulo ay priority rin po niya, no, isa sa kanyang pangako sa taong bayan na bibilis ang internet connection. Eh nangyari po talaga yan under host sa Duterte administration. At malaki po nga bagay ang contribution po dyan ng Nihimaya program dahil po uh, nagkaroon po tayo ng joint memorandum circular across the government agencies na noong July, 20, uh, July 23 last year. Ano po? Uh, at uh, syempre, uh, sinundan naman po na paglabas ng bayan niyan to na mas lalo pinalakas yung streamlining sa telco sector. Ngayon po yung uh, linggong ito, uh, today or tomorrow, we will now be rolling out naman yung expanded joint memorandum circular para ho sa telco towers, no? para mas lalo pang mapabilis. Ano? Pero makita niyo ho, no? ang figure, mula 30 permits dati na kailangan para makatayo ka ng tower, naging walo na lamang po, ang dating 86 requirements, naging 35, ang dati 241 days ay naging at an average 16 days na lamang. Doon naman ho sa logistics sector, uh, naglabas ho ang uh, napinapumunuhan po ng ating uh, technical working group ng ating pong uh, EUSEC uh, Ernesto Perez. Napakaganda rin po ng ating pong Uh, inilabas sa Joint Memorandum Circular na kung saan ipinagala po mga lugar, pinipigilan na mga truck kapag nandun naman sila sa tinatawag na window hours, pwede silang dumaan doon at hindi po sila pinakailangan na mag-apply sa LGU every month ng mga stickers. So ito po yung nasa implementation stage na. O, ang inihunuhun namin na kapag implementation, kinakailangan po natin ng number one, matinding koordinasyon at yun po yung ginagawa natin ngayon sa mga Metro Manila cities. Pangalawa, kinakailangan po natin ng uh, uh, full government support from the national and the local. Third, the private sector should also uh, be part. And number four, uh, kinakailangan po natin talaga ng uh, political will and determination dito. No? Because uh, sa amin hong tansya, there are about 100 cities or municipalities na dinadaanan from Luzon, Visayas to Mindanao no, ng ating pong mga logistics um, uh, trucks no? and uh, yan po ay nagawa na rin po natin. Uh, pero nagpapatuloy po ito sa phase 2 ang Nehemiah uh, program Uh, dyan po sa logistics na hanggang makuha po natin yung tinatawag na Unified Logistics Pass. No, kung meron po tayo dating uh, um, rapid pass, no, nung uh, simula po ng pandemya, nung lockdown, gusto po natin gamitin ang technology na ito para uh, isa na lamang ang mag-issue ng pass no, ang L mula sa si LDFRB. Dire-diretso na po hanggang sa si LGU Uh, mula sa port, labas ng LGU, hanggang pasok, pumasok po sa mga uh, economic zones, sa mga PESA, hanggang pumasok po tayo sa PPA, dire-diretso na po. No? Yan po ang ating uh, mapa ng ating pong vision dyan. Ngayon, sa food and pharma sector naman po, ay na-automate na po natin uh, sa tulong po syempre ng mga ahensya, ang, ang uh, pag-apply ng license to operate. No? Iba po yung, yung certificate of product registration na ongoing ang kanyang automation. 
So, una, uh, ang uh, FDA, ay eh, meron nung silang uh, sa, sa kanila kong Center for uh, Drug Research and Reg Regulations and Research, tsaka po sa Center for Food Regulation and Research, o CDRR at CDFR, ay inotomate na po nila ang kanilang license to operate. So, ang dati po umaabot na 28 steps ay naging 9 steps. Ang dati po umaabot na 41 requirements, naging 12 ang dati ko maabot ng 63 days para ito magkaroon mula sa pagbubukas ng iyong kumpanya sa SEC hanggang sa pagkuha mo ng license to operate ay 21 days na lamang po. Next slide please. At syempre, hindi ko natin naisama pa po dyan dahil uh, in-expect ko natin that within this month or next month ang uh, joint memorandum circular naman po natin with the housing sector uh, na kung saan mas streamline ho natin uh, yung pagkuha ho ng mga permits ng mga developers sa housing sector no? na hindi na kinakailangan pumunta sa lahat ng mga ahensya doon na lamang ho sa LGU gamit ang kanilang um, uh, yung uh, comprehensive land use plan doon na lang, nandoon na lahat so ito po yung ating uh, i- bibigay ho ng ulat sa bayan sa darating ho mga araw. Now, on the President's Directive on the GMC on Telco, nabanggit ho natin uh, na during sa State of the Nation address ng Presidente noong 2020, sinabi ho na, na ang mga telecommunications company, nawagan ho siya na mag-improve ang kanya po mga serbisyo, lalong-lalo na po sa oras ng pandemya. No? So, uh, Next slide po tayo. Makita po natin right now a total of 26,636 applications simula po nung nailabas po natin yung uh, new applications, permits na na-release. Ano po, uh, kung hindi po nagkakamali, yan po ay four times almost more than what was what is usual, if not more than that, five times. no? Uh, that resulted to the building of more towers and increase in our speed, internet speed. No, nakita po natin dun sa UCLA report, global report, the Philippines improve in its global uh, internet speed ranking. Alam mo natin, ang internet uh, connectivity at access to the internet ngayon ay consider na rin as part of human rights. Sabi nga, parang, bakit gano'n human rights? Eh, ho kasi, kaya ho pala, it's now be considered like access to travel no exercise of your right to travel because ang lahat po ng mga serbisyo ngayon ay dumadaan no sa uh, internet no tingnan ho natin if the united nations would finally codify that next time po now in line with the president's administrative order number 23 kami po ay nagpapasalamat sa amin sa ating pangulo dahil dinirektahan po niya ang lahat ng mga government offices at agencies na covered po ng batas ng ARTA law, no? Para i-eradicate ang over-regulation sa kala po mga opisina sa loob ho ng anim na pong araw at mag-submit po sa ARTA ng kanila po compliance report. Ang ARTA naman po inatasan na after 60 days, uh, after pagtanggap po ng kala mga reports within, uh, in six, uh, within the next 6 months, ay mag-submit ho kami ng aming mga recommendation sa amin sa ating pangulo at tungkulo ho sa mga serbisyo na kinakailangan pang um, pabilisin at ayon na rin ho sa mga sinumiti ng iba't ibang mga government offices na ginawa po ng ARTA. So ang ARTA, ARTA po has received a total of 295 uh, sorry, 295 compliances. 295 compliance reports with majority of the agencies found to be compliant. Okay. Next slide, please. Okay, so ito po yung isa pong mahalaga na bagay. Maaaring yung hindi doon sa kalaman ng iba na noong August 26, 2020 ang ating pangulo ay nag-issue po ng um Administrative Order Number 32, no? Ang title po na to is Expediting the Review and Approval Process of Infrastructure Flagship Projects on Water Security. Meron din hong ang ginagawa up to now 
na pagtulong upang pabilisin ang mga infrastructure projects, priority infrastructure projects. The President has also mentioned that uh, he wants water security for the people. So, minandato po ang lahat ng mga ahensyang involved na streamline ang kanila po mga proseso. Katulad po ng NCIP, uh, uh, DNR, no? at, 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 at iba pa po mga government agencies, ang BPWH, those who are involved sa pagtatayo po ng mga iba't ibang mga dikes, mga dams, and all the sorts of infrastructure water projects. ARTA was tasked to review and make policy recommendations on streamlining. So tayo po ay nagsumiti rin ng ating pong report at hanggang ho sa ngayon ay tayo ay involved doon ho sa pagpapabilis ng mga proyekto na yan. Next slide please. Kapakailan lamang ang Presidente rin po ang ating Pangulo ay naglabas ho ng direktiba para gumawa ng tinatawag po natin ng green lane para sa pagkukuha ho ng mga licenses and permits sa mga nagnanais magtayo ng planta nagagawa po ng mga vaccines dito po sa ating humbayan. Ibig sabihin mga local vaccine manufacturers. Now also I uh, want to recognize the efforts of course of our dear Yusek uh, Nes Perez who led the technical working group on this who is our uh, DDG for operations. Uh, in a record time of uh, one month, exactly one month from the time that the President issued the order ay hindi lamang hu kami na convene ay nagpirmahan at natapos po the joint memorandum circular para sa mga vaccine manufacturers ng uh, bulk and uh, fill and finish uh, manufacturing plants dito sa ating bansa. Ibig sabihin, sa loob po lamang ng 20 days ay maaari nilang matapos ang kanilang kinakailangan ng mga permits. Iyan po ay uh, maaari nung sila magsimula, magtayo no, na kanila pong manufacturing plan uh, at ang amin nung napag-alaman ay kaya ho palang gawin ng iba, ilang mga uh, mga mga nasa private sector na magtayo in less than a year around mga 10, 10 months to 1 year's time Next slide please Now uh, sa complaints handling naman po no, uh, bibigyan ko ng uh, report on the complaints handling. No, maaari ho, dito na ho yung isang function ng ARTA na enforcement side. No, kasi minsan nakala natin enforcement lang ang ARTA pero meron rin ho pala kami empowerment sa streamlining. Ano. So, uh, did you do it? Uh, magandang umago sa inyo. Uh, Nabagay po na ating uh, makakalawang dalang na Gretel Chandler at uh, ating uh, Jenny Maya Velika. Ang uh, meron kami, ang ato po ay merong uh, uh, power na uh, empowerment, no? uh, function, at also saka yung uh, enforcement. Yung empowerment para ka ang niligaw uh, uh, na sumunod naman kayo at uh, tumagiwa sa mga ano, nasa, nasa ang batas kung po sa steam landing. Ngayon po, kaya hindi ba po sa santong uh, dasalan na dahil yung sa santong paspasan, yun ang enforcement, no? No po yung kasi sa complaint sampling. So, next slide please. Uh, is, makita nila ng statistics, no? Uh, as of June 10, ang ato po ay nakatanggap ng uh, isang linggo, isang daan at dalawang put putong mga complaints, no? Malating po dumating sa amin ng mga, ano, mga, mga concerns, no? pero hindi lahat yun know, eh, pasok sa amin ng dato. Yung iba po ay eh, pinibigyan namin, pinapasa namin sa mga kalangulang ahensya. No? Uh, ito po yung lockdown no, ng uh, no, uh, top 10 agencies no, with greatest number of complaints. Pag sinabi po natin greatest number of complaints, yun lang po yun. Ano? Uh, hindi po natin uh, pwede sa mga at bigyan uh, ng conclusion na ito yung pinaka- relative given. Kasi kailangan nyo rin consider yung number din ng uh, kanilang client, mga clients na, na ina-address, no? So, yun po yung ating, ano, uh, what I have done. Ito po yung mga namin na kapit sa kumang tubat na sa amin. Next slide, please. At, uh, 
Ito naman yung mga isang pangkasa, yung breakdown, no? Na crisis, no? So, doon po sa Office of the Ombudsman at uh, sa Civil Service Commission at saka sa OP. Uh, Office of the President at saka by courts, no? Sa national government agencies, meron tayo mga total na dalawang pong kaso, no? Yung isang pang. So, ibig sabihin, eh, naliligawan sila, no? Kasi, pabati pa yan, no? Sumusunod naman. Well, sa NGOs ko, pero tayo mga labing isang kaso, no? Uh, next slide, please. Uh, Bakit po naman ito sa automatic approval, no? Or individual. Ano ba ito yung sabihin nito, no? Pero may meron po tayong uh, provision sa ating, uh, ano, bago patas ng uh, anti-rapid na hindi sa doing business. Na kapag nakompleto mo na yung dokumento mo, at nakompleto mo na yung bayad, at uh, meron lang certain period na kasabot na dapat silang ano, ano, uh, actionan. 3720 rule, no? Kung, kung simple transaction yan, 3 days pag uh, complex, 7 days pag uh, high technical, 20 days, no? Ngayon, kung lumampas po sa period na yan, at halimbawa, uh, hindi sila uh, humingi ng exception, eh, by operation of law, di uh, approve yan. Yung automatic approval po, kailangan, uh, at Siyempre, titignan naman ng ARTA kung nakompleto nyo yung inyong mga dokumento at nabayaran lahat yung mga fees. So dito po sa atin, uh, from 2019 to 2020, ang ARTA ay nagkaroon ng uh, 8,510 lang naman ang uh, issue ng automatic approvals. No? At uh, isang mga recorded na applications for automatic approval ay nabing apat. So... Uh, So, next slide, please. Well, ito naman po yung ating uh, ano, no, joint investigation na with the PACC. Hindi po ang, uh, ang uh, red team po ay madalas kakagat ng mga kapatid ay ang um, corruption. Kasi po, uh, siyempre kung uh, natatagal, uh, lalo sa business, na kailangan mabilis ang mga uh, aksyon, but, lahat po naka-loan din ba ako sa bank or mga business na kailangan nyo ba ako kailangan nyo nagkakaroon ng mga nagawin So, napagkaisa natin lang pag-sled sa anti-corrupted commission nagkakaroon ng mga para magkaroon ng mga joint investigation po pagka parehong pasok sa amin ng jurisdiction. Nakakatulawa lang po kami pero hindi lang nasigot na negative at hindi magbigay sa inyo dahil ano po konferensya po yun. Ang ito po ang ito po ang ito is yung ating po plano ng pag-automate po ng ating mga systems lalo na po ang ating mag-isa. Maraming sabot po. Thank you. Pagpasok ko naman po ang ito po po sa isang po po isa sa kayahat yung PDP for operations si Yusek po. Thank you, Yusek Doy. Yusek Nes. Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ako po yung nagagalak na may pamahagi sa inyo ang ginagawa ng Anti-Retive Authority patungkol sa operations naman uh, aking uh, sinusupervise. Uh, next slide. Uh, una na po nagsabit tayo ng uh, mga reform initiatives natin sa World Bank. Itong Monday lang, June 14, kung saan sinabit natin yung mga reform initiatives sa sampung indicators. Uh, bakit importante po na napakalaga ng improve ang ating ranking? Because ang ating mga investors, hitingan po nila pag sila decide sa kanilang pag-invest sa ating bayan, kung gaano ba ang uh, business environment sa ating bayan pag sila nagpunta ng negosyo dito. Siyempre, pag mataas ang ranking, uh, mataas din ang uh, possibility na mag-invest sila. Kaya every year, we are required to submit our reform initiatives and hopefully, mag-improve po ang ating ranking. No? Uh, since, uh, last year, nag-improve ang ating ranking by 29 uh, notches from a score of uh, 120, 124 overall ranking to 95, that means uh, 29 uh, uh, notches. No? Ngayon po, uh, dahil sa pag-submit natin ng uh, napakaraming uh, reforms, tayo po ay umaasa na lalo pang uh, mag-improve ang ating ranking. Uh, kasama po nito, uh, next slide please. Um, 
Bilang ano lang muna, no? Pa, napakarami. Uh, pero sa inyong tanong lang later on, ay pwede kong uh, magitin dito yung details. But in the interest of time, uh, ito pong regulatory impact assessment, ito po ay naisa batas na. We're probably the only country in the world, if not the first one, that uh, makes mandatory the requirement uh, for government agencies na bago sila mag-issue na isang uh, regulation o mag-implement ito, dapat ito ay mag-undergo na what we call a management tool na sinasang regulatory impact assessment. Uh, sa simpleng salita, ito na po ng regulasyon ay dapat hindi nagpapahirap sa taong bayan, dapat less burdensome at less cost. Not only for the uh, regulating uh, the regulator, but also to the regulated, meaning the stakeholders, the public, etc. Uh, ang ARTA po ay itinalaga ng batas na, mag, na bilang isang gatekeeper na dahil po sa aming eksperyensa, ah, ito may complain ang ating taubayan sa isang regulasyon. Ang dahilan po nito ay dahil walang tama konsultasyon at hindi nag-undergo ng regulatory impact assessment. Dahil pag ang regulation at dapat ito pinag-aaralan na mabuti, subject to cost-benefit analysis, time motion study, hindi po magkakaroon ng dahilan para i-complain ng agency. Kaya po ang kadalasan nangyari, ang source ng complaint about the particular regulation na implement ng agency ay lack of proper consultation at lack of uh, RIA. No? Ang RIA, na ko na kanina, napaka-importante, it's now mandatory. Kaya pag uh, may nag-complaint about a particular regulation, ang una namin tinatanong sa isang kahensya, ito pa ay subject sa RIA. Kung hindi, ay magkakaroon po ng question. I-require natin sila na pag-andi ko ng uh, regulatory impact assessment. Okay. Next slide. Ano po yung ating ginagawa sa RIA? Siyempre, ang function ng ARTA ay bilang enforcement kundi ito din sa enabling and capacitating side. No? Tinutulungan natin ang ahensya na mag-comply sa requirement ng batas. So, as we speak now, meron na po tayong uh, nakapangan uh, four trainings na of uh, priority agencies. Ito po ay nandun ang ating uh, regulatory uh, management training division under the Better Regulations Office. Sa tulong din po, ng Development Academy of the Philippines at ng UP Public Administration Group aided by a U.S. Agency for International Development. At the end of our training, advanced training, na-require pa namin sila na mag-present uh, ng tinatawag natin regulatory impact assessment concerning a particular regulation kung saan ina-analyze ang regulasyon na ito. At i-evaluate po ito ng ARTA tapos isasuggest natin namin sa kanila kung ano yung mga dapat mag-uwi sa regulasyon na ito. Next slide please. Ano ba dito na kanilang regulat? Ito yung automated. Ito po ang ilang. As we speak, yung uh, trade net committee po nag-undergo na training, isinusunod po natin lahat ng trade regulatory agencies at ginawa po natin mandatory. At uh, yung ating pong ISO doing business at directive advisory council na pinamumuna po ng ating secretary of Chile at vice chair po ng ating ARTA director general at uh, members po nito yung secretary of finance, secretary of LG, DICT, at two private sector representatives. Nagpasa po ng resolusyon in a meeting last May, mandating that all trade regulatory agencies must be on, uh, on, uh, onboarded to the trade net. Otherwise, meron po mga ano itong uh, consequences for not being onboarded. So nap napakalaga po ito, dahil ito po ang isang reforma na pag once po yung boarded as a trade regulatory agency, ay mapapasilitate po yung ating export and import business. Alright, uh, next, next slide po. Oh, ito rin po, um, yung PIGRIS is what called Philippine Business Regulation Information System. Ang ating mismo naman is under the uh, Electronic Management Information System. Ito pong uh, uh, PIGRIS ay eventually, uh, we're going to launch it also within the year at maging uh, fully operational in December. Lahat ng regulations na uh, in-implement ng isang agency dapat nakadownload sa isang system or platform which we call Philippine Business Regulation Information System. Kung saan, any person or any agency, about well, pesado pa sa isang uh, negosyo about food, i-click mo lang yung food, lalabas po doon lahat ng regulasyon uh, sa food. Uh, whether, uh, at ito po, well, I'm sure na regulasyon na yun ay updated. So napakadali po dahil ang mga agency ay forced to be interconnected but with the use of the digital platform, madaling niya mag-verify ano ba ang regulasyon na nag, uh, 
delegates a particular business or uh, yeah, service that the agency is still implementing. Yan naman pong anti-red tape uh, electronic management system, information system. Lahat po ng ating agencies under the ease of doing business law are required to submit or prepare an update, updated citizen charter. Ano po ang citizen charter? Ito po isang document, a public document na bawat agency are required to publish either in their website or in the most conspicuous place in their office all the types of services that they render to the public, the requirements that they impose, the fees to the paid, the procedure to be followed, and the person responsible. Ano po ang kahalaga ng citizen charter? Pag ang isang agency ay nag-impose ng additional requirement or additional cost on top of what is published in their citizen charter, ang batas po sinasabi na violation sa po. First offense pa lang, sa concern employed, pati yung head of age is liable for six months of suspension. Pag second offense, is missile from service. So napakalaga po nito. At pag meron silang ginagawang service at hindi nakapublish naman sa city charter nila, ang interpretation ko ng article is also by the system. So it's really napaka-importante po. Napaka-importante nito ang city charter na. Kasi ang um, tama yan, pag meron siyang isang uh, negosyo or transaksyon sa isang government agency, ang una niya dapat tinitingnan sa government agent ito ay meron ba itong citizen charter? Dapat kasi yung citizen charter dapat nakapost doon sa Moscow Speaker's Place na opisina ng government agent. Okay, at nasa website nyo ito. Next slide please. Okay na? Oh, na 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 yung citizen charter. As we speak, oh, ang deadline po for submission uh, ng bawat agency ay eh, ng uh, kanil na citizen charter ay dapat noong December 5 last year but under the law they're supposed to submit their updated citizen charter all of before March 31 of every year. Pag hindi po sila nag-submit ay considered violation din po yun. At uh, ang ARTA nagbibigay sa kanil ng uh, after so many reminders and notice of warning. At ang uh, head of agency will be responsible for not filing the uh, citizen charter. At sa kapi po ang uh, ating gobyerno, di ba, pag uh, Yeah, no, pag uh, ikaw ay compliant doon sa mga sa mandate mo, meron siya ating katawag na uh, performance-based bonus. Minamalis mo ito ng Department of Budget and Management. Ang citizen charter submission po is one of the requirements. Kaya pag kayo mga empleyado, hindi kayo nakatanggap ng uh, performance-based bonus. At ang dahilan ay ang agency hindi nagsubmit ng citizen charter, maaari niya sisihin yung head of agency for head of agency. Kaya po may committee on anti-red tape they should have complied with the process of the submission of the citizen center. Thank you very much. Thank you, Yusek Ness. Before we proceed... 208. However, we are still in the process of filling this up. As of now, we have only filled up 112 regular employees out of the 208. And 41 contract of service. So, hindi sila regular, no? So meaning, if, I, if we add 112 and 41, we have only a total of 153 out of 208, which is only roughly around 73%. So we are still in the process of recruiting uh, skilled and capable employees. So yung mga uh, may, merong uh, karanasan sa gobyerno, or even if, uh, a uh, private firm, uh, provided they are qualified, we are inviting you to apply. We have posted actually uh, some of these uh, vacancies already, and we are still in the process of uh, recruiting more. And also, considering that uh, we expect in the next uh, few months and years uh, more influx of complaints and, uh, of course, uh, on our part, more uh, actions to address these especially when it comes to our uh, two-fold uh, mandate, which is uh, empowerment uh, and enforcement, uh, we are considering on uh, restructuring the organization itself. Uh, we are looking at uh, multiplying our current uh, uh, manpower of 208 uh, two times, uh, maybe around uh, 400 or so. Uh, next, please. 
Uh, by the way, we just moved to this uh, new office, uh, the fourth floor, and this is the fifth floor. And uh, we are, as you can see, we are still uh, finalizing. There will be in the future some uh, uh, divisions here and so forth. We just moved uh, April 1. Bag bagong bago. Kaya nga makikita nyo, medyo amoy bago pa. Uh, yung pinanggalingan namin, amoy luma. At saka siksikan kami to. Pero, hindi naman doon nakikita yun. No? But uh, for as long as the, the manpower uh, is working, uh, uh, kahit saan kami, pwede. No? Kung baga, outdoor ito ang mga nakakata. In fact, uh, gustong gusto namin na sa field kami. And kahabon nga, meron kami na si DJ uh, kasama namin uh, nagkaroon kami ng entrapment operation so on a regular basis nagkakaroon kami no? so maganda rin dito dahil napakalapit namin sa mga kapit bahay na national government agencies madali namin silang mapasyarat I don't know kung natutuwa sila pero palagay ko natutuwa naman sila dahil we help them no? through empower, em empowerment nakakatulong kayo. In fact, kanina, kasama namin si Secretary Jeremiah Velika and the other staff. Pumunta po kami sa City Hall, Quezon City Hall, and we met their Secretary Mayor Belmonte. Belmonte, Alimurong. And, uh, ayun, and inikot namin yung uh, business one-stop shop nila. Dahil, I think, ngayon ang deadline. No? Pero sila, one year ahead, no? Uh, earlier pala, I mean, isa sila sa mga nakakunang uh, LGU na nag-establish ng business one-stop shop. Uh, next, please. Uh, this is our organizational structure. Uh, we, of course, uh, up there uh, is our, the office of our deputy, uh, is our, the office of our director general, secretary, Jeremiah Belka. And my office on the left is the office of the deputy director for uh, administration and finance. And the, another is the office of the deputy director general for operations, Father uh, DDG Ms. Perez. And the office of the deputy director general for legal uh, uh, using the uh, gas. So this is our organization. And we have, by the way, eight regional offices, no? And also, may mga vacancies pa rin doon, yung mga ibang gusto mag-apply, you can apply, no? uh, Online. And of course, uh, you will be interviewed uh, also online, and if you have time, you can visit our office for a physical interview. Uh, next, please. Next chart. Uh, by the way, one of the uh, latest uh, issuance of uh, ARTA is the Joint uh, Memorandum Circular creating the interagency task force for uh, the streamlining of the processing of uh, uniform personnel benefit claims. Because uh, actually this was signed just this May, May 21 of this year. Because uh, uh, more than two months ago, uh, the president himself noticed the delays in the releases of the, this benefit claim, especially the death benefit claims of widows. And uh, from the provinces, they are still required to proceed here. So the president gave directive, you, you have to decentralize this processing. And so we created this uh, interagency task force and we are looking at the moment, we are now uh, reviewing the different processes of the PNP, of the Armed Forces of the Philippines, of the Philippine Coast Guard, uh, the Bureau of Fire Protection, and the Bureau of Jail Management and Technology. So we are, uh, uh, we have partnered with the Philippine Statistics Authority and uh, other agencies uh, to, to really address this. And we are looking at coming up with a separate J JMC on this. No? And the bottom line is to create a one-stop shop for these uh, different uh, uniform services. So that at the comfort of uh, home, 
of the claimants at their home, in their provinces, they need not go to Metro Manila just to process these claims. So they can now file it online. And all they have to do is to complete the requirements, submit the requirements online, and wait for their check. So that's the intent. And we are looking uh, at this uh, to be implemented within the year. Uh, next, please. Uh, these are the list of the ways forward as indicated here. Of course, uh, the release of uh, the different uh, joint memorandum circular. And we have been issuing this specifically uh, late, uh, maybe sooner than later. Very by stealth and socialized housing, palm oil importation, fisheries importation dealing with construction permits, unified logistic pass, and many others. No? So, marami, marami kaming issue. And of course, this is not the sole uh, initiative of uh, ARTA because we cannot complete this without the support of the different agencies. Because we, we see the need to collaborate with them. The, we are implementing the whole of uh, government approach. Kaya, Ang ano na to is uh, yung success ng ARTA is the success of the other agencies and the success of the out of government of this administration. And also the Nihimaya program, there will be uh, phase one, phase two, and later phase three. This is a continuing program. Uh, operational Operationalization of ARTA regional offices. Again, open pa yung mga ibang position dito, yung mga you can apply. The expansion of Arta manpower, of course, as I've said, uh, we are looking at multiplying our uh, manpower uh, two times, hopefully. And other ICT solutions, initiatives, the report card survey, release of re-engineering marmal, uh, this was recently approved with the help of uh, the United Kingdom, a group from the United Kingdom actually helped us on this. The release of uh, RIA manual, release of the Philippine Good Regulatory Practices, establishment of ARTA hotline, automation of complaints handling, and empowering the public to become ARTA champions. So actually, uh, lahat ng uh, supporters there, you are welcome. Uh, marami kaming ARTA champions na but mas gusto pa namin dagdagan ito the general public ang pinakamahalaga para sa amin anti red tape manifestations already and you are very much welcome so thank you po sa support ninyo sa ating general public yung mga iba ibang sector the business, the media marami pong salamat sa inyo and we celebrate the third art anniversary with you. Our success is your success. Thank you very much. Regarding sa SUC na sumulat po yung province of Bulacan, the Damayang Pilipino, sa art, regarding po dun sa pagkadilay ng scholarship yung uh, ng chair na 2090 to 2020 scholar na hindi pa po bumababa sa province. Ano na po kaya yung updates doon na maaaring maitulong ng Marta doon sa mga indigent na bulaki? Siguro yung um, also, we have uh, started also communications with the chair kasi hindi lamang po yan sa Bulacan. Ano, meron din yung ibang mga provinces na similar ang kanila po uh, request, lalong-lalo na no, tumama yung pandemya. Um, and I believe that there were also similar challenges na according uh, dun sa kalapamunuan na sila nahihirapan dahil uh, yung kanilang dami ng tao na lalo ho sa, sa education a lot, a lot of the adjustments had to happen dun sa kanilang uh, hanay uh, paano nila gagawin yung pag-aaral paano nila gagawin yung papasok so yun ho, no, medyo talagang uh, admittedly, nagkaroon mo talaga ng mga challenges sila doon. So, uh, hindi lang ho nung doon sa Bulacan ang aming pong uh, mga naisang pwede nung sa amin ng mga local official. 
I believe meron bang bandang if I'm not, not mistaken further south no? na nagbigay din mo sa amin ng uh, tulong. Pero ang amin pong uh, ginagawa is uh, pinagsasama-sama po namin ito. No? At uh, amin pong uh, inihingi po ang tulong ko na lang ng chef po dito. If you could give us po siguro yung yung detalye noon and then we could uh, personally uh, get in touch po sa kanila sa nagbigay po na to. Radyo Pilipinas. The finalist at nakapihan sa all-time is spearheaded by Secretary Jeremia Belica, the Director General. Of course, with him is Under Secretary Ernesto B. Perez, Deputy Director General for Operation, Under Secretary Eduardo B. Bringas, Deputy Director General for Legal, and last but not the least, Under Secretary Carlos F. Kita, the De Deputy Director General for Administration and Finance. This is Angel Pinapalagay of DZMJ Online. Makabuluhang Journalism, your happiness channel.